வரலாறு என்பது மாமனிதர்களின் வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா அல்லது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறதா என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது மாமனிதர்கள் கிரேட் மேன் இவங்க தான் வரலாற்றை உருவாக்குகிறார்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் காண நாம பார்ப்போம் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் த அவுட் கம் ஆஃப் கிரேட் மென் நம்ம எடுத்துப்போம் அது உண்மையானால் சினிமா ஸ்டார்ஸை விட அதிகமான முக்கியத்துவம் இந்த கிரேட் மென் அதாவது மாமனிதர்களுக்கு நாம தர தேவையில்லை மனிதன் எவ்வளவு தான் மாமனிதனாக இருந்தாலும் அவன் காலத்தின் படைப்பு காலம்தான் அவனை அழைத்தது காலம்தான் எல்லாவற்றையும் செய்தது மனிதன் எதையும் செய்யவில்லை அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைப்பவர்கள் வரலாற்றிற்கான சரியான விளக்கத்தை தர முடியாது வரலாறு எப்படி மாறுகிறது ஹிஸ்டோரிக்கல் சேஞ்சஸ் எப்படி நிகழ்கிறது என்பதற்கான மூன்று காரணங்களை நாம பார்க்கலாம் முதலாவதாக அகஸ்டினியன் தீர்வு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் அகஸ்டின் கொள்கைப்படி இறைவனின் திட்டத்தின்படி தான் வரலாறு நிகழ்கிறது என்றும் ஒரு தீர்ப்பு நாள் அன்று அவருடைய திட்டம் எல்லாம் நிறைவேறும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதுவரை இந்த மனித சமுதாயம் போரிலும் துன்பத் துயரத்திலும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவதா மிஸ்டர் பக்கல் என்பவரின் கூற்றுப்படி ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் மேட் பை ஜோகிரபி அண்ட் பிசிக்ஸ் அதாவது நிலவியிலும் இயற்பியிலும் தான் வரலாற்றை படைக்கிறது என்பதை மிஸ்டர் பக்கல் சொல்றாரு மூன்றாவதா நாம் அனைவரும் அறிந்த கால் மார்க்ஸ் பொருளாதார சக்திகளின் படைப்பு வரலாறு என்கிறார் அகஸ்டின் பக்கல் அண்ட் கால் மார்க்ஸ் இந்த மூன்று பேர்களின் கொள்கைகளும் வரலாறு என்பது மாமனிதர்களின் படைப்பு என்பதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அதாவது மாமனிதர்களுக்கும் வரலாறுகளுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை இந்த மூன்று கொள்கைகளும் சொல்கிறது ஹிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் கிரியேட்டட் பை கிரேட் மேன் என்பது தான் இந்த மூன்று பேருடைய கன்க்ளூஷன் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் சமயவாதிகள் தவிர வேறு யாரும் அகஸ்டின் சொல்றதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க பக்கில் அண்ட் கால்மார்க் சொல்றதை எடுத்துட்டோம்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றதுல உண்மை இருந்தாலும் அதுவே முழு உண்மையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இம்பர்சனல் போர்சஸ் அதாவது புற சக்திகளே எல்லாவற்றையும் செய்கின்றன வரலாறு படைப்பதில் மனிதனுக்கு பங்கு இல்லை என்பதை சொல்வது மிக தவறு இம்பர்சனல் போர்சஸ் டிசைட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது புற சக்திகள் வரலாற்றை தீர்மானிக்கின்றன என்பதை யாரும் மறுக்கவில்லை ஆனால் இச்சக்தியின் விளைவுகள் மனிதனையும் சார்ந்துள்ளன என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் சிக்கிமுக்கி கல் என்பது எல்லா இடத்திலும் இருக்காது ஆனால் அந்த கல் இருக்கும் இடத்தில் இரண்டு கல்லையும் ஒரு சித்தியை உண்டாக்குவது மனிதன்தான் எல்லா இடங்களிலும் விதைகள் இருக்காது ஆனால் விதைகள் இருக்கும் இடத்தில் அதை பயன்படுத்தி வேளாண்மைக்கு அடித்தளம் நாட்டுவது மனிதன்தான் உலோகங்கள் எல்லா இடத்திலும் இருக்காது ஆனால் அது இருக்கும் இடத்தில் அதனை வைத்து நாகரிக பண்பாட்டிற்கு தேவையான கருவிகளையும் எந்திரங்களையும் செய்வது மனிதன் தான் எனவே வரலாற்றில் மனிதனின் பங்கு இல்லைன்னு நம்ம முழுதும் சொல்ல முடியாது சமுதாயம் ஏன் அழிகின்றது அல்லது தேக்க நிலை அடைகிறது என்பதை பற்றி கார்லைல் என்பவர் என்ன சொல்கிறார்னு நம்ம பார்க்கலாம் போதிய ஆற்றலும் விவேகமும் உடைய நல்ல மனிதனை காலம் கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருந்தால் ஒரு சமுதாயத்திற்கு அழிவு இருக்காதுன்னு கார்லைல் சொல்றார் வரலாற்றை படைப்பதில் மனிதனுக்குள்ள இடத்தை மறுப்பவர்களுக்கு முடிவான பதிலாக இதை நாம் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு சமுதாயம் புது வழியை கண்டுபிடிப்பதால் நெருக்கடியை சமாளிக்கலாம் அதே சமுதாயம் ஒரு புது வழியை கண்டுபிடிக்காமல் போகும் பொழுது கீழே சரிந்து போகவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது புது வழிகளில் சாத்திய பாடுகளை வேண்டுமென்றால் காலம் பரிந்துரைக்கலாம் ஆனால் சரியான வழியில் காலெடுத்து வைப்பது காலத்தின் வேலை இல்லை அது மனிதனின் வேலை மட்டுமே எனவே மனிதன் வரலாற்றை உருவாக்குவதற்கு ஒரு காரணியாக அமைகிறான் என்பதை நாம் யாருமே மறுக்க முடியாது இம்பர்சனல் போர்சஸ் புறசக்திகள் இவை வேண்டுமானால் முதன்மையான காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அது கடைசியான காரணமாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் மனிதன் கண்டிப்பாக வரலாற்றை தீர்மானிக்கின்றான் இதுவரை நாம் கேட்டவை டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதிய ராணடே காந்தி ஜின்னா என்ற தலைப்பின் ஒரு பகுதியாகும் நன்றி